Римлянам 13 глава 8 стих. Не оставайтесь должными никому ничем. Мы продолжаем говорить о законах Божьего установления. Это не значит, вы не можете взять кредит или ипотеку или заем. Восьмой стих. Кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в этом слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Далее Павел говорит о приближающемся восхищении церкви и втором пришествии Иисуса Христа. Одиннадцатый стих. «Так поступайте, зная время». Знаете время. Да, сегодня четверг утра. Так поступайте, зная время. Бог говорит нам, как верующим, чтобы мы знали время. Близится всему конец. 1 Петра 4.7 Близится всему конец. Когда мы читаем послание Петра и Павла, мы видим, что они говорят, что второе пришествие Христа очень близко. Вот мы здесь, сотни лет спустя, и мы ожидаем скоро вступить в новый век. Мы находимся на пороге нового века, 2000 года. Подумайте, насколько мы близки к этому событию. Мы должны знать времена и сроки, и мы знаем. Сейчас мы живем в решающее время в истории церкви и в истории человечества. Мы должны понимать законы Божьих установлений. Римлянам 13, с 1 по 7 стих. Мы говорили о них достаточно подробно. Мы говорили об истории Римской империи и о Божьих установлениях для государства. Десять заповедей говорят о законах Божьего установления, чтобы защитить нашу жизнь, нашу свободу, нашу собственность. Стих 8 говорит, чтобы мы не были должны никому ничем. Эти слова атакуют социализм и его несправедливость. Чем больше правительства, тем менее важны люди. Всякий раз, когда раздувается штат правительства, люди становятся менее важны. Мы несовершенные люди, и они несовершенные люди. Мы делаем ошибки, но консерваторы пытаются уменьшить штат правительства. Когда у вас демократический конгресс и демократический сенат, это не очень-то и просто сделать. Не будьте должными ничем никому. 
Мы говорим о чести и честности. Проблема, из-за которой у людей нет честности и чести – двойные стандарты. Человек будет клясться перед Богом, что он более праведен другого человека, пока дело не дойдет до него. Когда дело подоходит до меня, обнаруживается, что я тоже грешник. Вы клянетесь перед Богом, что вы правы, а люди, окружающие вас, обманчивы и лживы. Но затем вы обнаруживаете себя точно таким же. Честь – очень важная вещь. В душе человека есть центр памяти, есть система отчета и точка зрения. Это три важные аспекта души. Когда центр памяти встревожен, он становится проблемой для души. Когда центр памяти не действует правильным образом, это немедленно влияет на вашу систему отсчета. А она, в свою очередь, влияет на вашу точку зрения. Слово Божье говорит, что сердце человека лукаво и крайне испорчено. И далее сказано, кто узнает его? Кто узнает его? Это значит, что вы не в состоянии сказать, что в вашем бессознательном уме. Вы не знаете, что ведет вас делать те или иные умозаключения. Ваше сердце лукаво. Если что-то неправильно с сердцем человека, он не может функционировать правильно. Если его центр памяти не функционирует правильно, его система отсчета неправильна, и его точка зрения соответственно. Это касается шести частей сердца, восьми частей его совести. Человек очень обеспокоен тем, что находится в его памяти в своей системе отсчета. Если вы поговорите с человеком, у которого неправильно функционирует центр памяти и неправильная система отсчета, вы увидите, что этот человек оставил учение Библии в этих трех областях. Когда учение Библии входит в центр памяти человека в кардинальных доктринах и категориальных доктринах, у человека есть ответ на каждую ситуацию. Святой Дух выводит из нашей памяти то, чему мы были обучены. Когда Дух Святой делает это, наша система отчета и точка зрения контролируемы Словом Божьим. Именно об этом говорит Иисус, когда говорит, что мы освещаемы Словом Божьим. Слово Божье чудным образом разбирается с грехами людей. Псалом 118, 11 стих говорит, «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою. Что же я делаю? Я сокрыл слово Божье в моем сердце, и я послушен Духу Святому». Когда вы скрываете слово в вашем сердце или сохраняете его там, это слово защищает вас от греха против Бога. Слово «сокрыть слово в моем сердце» означает, что оно идет в центр моей памяти, затем переходит в систему отчета и точки зрения. Это защищает нас от психологических грехов и эмоциональных реакций в жизни. Психологические грехи – грехи души. Эмоциональная реакция – дисбаланс эмоций, чувств, когда мы получаем что-то из нашего ума. Проблема в том, что верующий состоит в двух браках. Его первый брак 
Брак с ветхой греховной природой. Давайте мы откроем Римлянам 7 глава. Римлянам 7. И вы увидите, как это работает. Первый стих. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Поэтому, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцию. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцию, выйдя за другого мужа. Четвертый стих. Важный. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Человеческая раса духовно мертва и не имеет общения с Богом и замужем за греховной природой. Такова проблема. Первый брак с греховной природой. В этом случае Божья любовь не властвует в жизни человека, но она отвержена. Человек вступает в брак с греховной природой в момент своего физи физического рождения. Человек был зачат в грехе. В грехе родила меня моя мать. Ветхая греховная природа присутствует в каждой клетке моего тела смерти. Римлянам 6 глава. Муж – ветхая греховная природа. Жена – неверующий. Советник – закон Моисея. А дети – это дела плоти. Галатам 5, 19, 21. Итак, муж – это ветхая греховная природа, жена – неверующий, советник – закон Моисея, дети – дети – это дела, плоти. Галатам 5, 19, 21. Каков наш брак с ветхой греховной природой? Ветхая греховная природа – лукава. Сердце лукава и крайне испорчено, но оно не понимает этого. Из-за такого положения вещей у человека абсолютно неверный подход к жизни. Люди принимают в свой ум идеалистические мысли и практикуют идеализм. Идеализм. Я перееду на Гавайи, и там будет все идеально. Но там нет ничего идеального. Я даже не помню, куда мы поехали с моей женой а, на наш медовый месяц. Я даже не помню. И вы знаете, я не помню, потому что я даже не был сильно взволнован по этому поводу. Не, не помню. Вы угадываете, мы можем угадывать целый день. Итак, мне не понравился этот остров, я никогда бы туда не поехал. Лучше бы я сидел на крыльце моего дома. Там я ездил целыми часами по этим извилистым дорогам. И ковры в гостинице были грязные, и мне ничего не понравилось. Если бы кто-то дал мне бесплатную поездку на эти острова, я бы никогда никуда не поехал. 
Я путешествовал по многим местам и всегда убеждался, что вся эта реклама в журналах не соответствует действительности. Причина в том, что все хотят быть идеалистичными. Очень много лжи в этих объявлениях и в рекламах. Все, что они говорят в журналах, не соответствует действительности. Причина в том, что все хотят быть идеалистичными. Мужчина и женщина собираются вступить в брак. Они клянутся перед Богом, что это будет самый идеальный брак человечества. Да, много хороших браков. Не поймите меня неправильно, и слава Богу за институт брака. Но также много плохих браков. Я думаю, что мы должны делать все, чтобы у нас был хороший брак. Итак, брак не может быть идеальным. Даже если пара духовно зрелая, и они любят Бога, и делают все возможное, чтобы жить в соответствии со Словом Божьим, Словом Благодати, их брак не будет идеальным. Существует возможность заболеть, попасть в аварию, ураган и землетрясение, торнадо может разрушить мой дом. Существует возможность подхватить бактерию в воздухе, получить либералов в Белом доме. Все это возможно. Итак, брак не идеален. Истина в том, что человек с момента своего рождения женат на греховной природе. И вступая в брак с другим человеком, он женится на греховной природе другого человека. Теперь вместо одной греховной природы появилось две. Затем у вас дети, и у каждого из них греховная природа. В конце концов, пять греховных природ живет в, одно, в одном доме. Это не выглядит идеальным, не так ли? Надеюсь, что у вас все получится до того, как мы все разбежимся. Второй брак – это брак верующего с Христом. У верующего есть способность разобраться с греховной природой и быть должным любовь своей жене, своим детям. Он продолжает любить их Божьей любовью, продолжает давать им здравое учение, которое входит в их центр памяти и в систему отчета и формирует их точку зрения. Именно так должен функционировать брак. Например, вы решили, что у вас будет христианская школа. Вы думаете, это будут небеса на земле. Но есть проблема – Люди, которые будут учиться там, имеют ветхую греховную природу. И не только. Они женаты на своей греховной природе. Римлянам 7. Они будут женаты на своей греховной природе до тех пор, пока не получат развод. Их советником будет всегда выступать закон Моисея, и их дети будут дети плоти, дела плоти. Понимая это, мы осознаем, что закон Моисея единственная добрая вещь в этом браке, потому что он указывает на проблему в браке и что должно быть изменено. Хорошо. У вас появилась христианская школа. Разница между христианской школой и общеобразовательной школой такова. Ветхая греховная природа учеников будет делать те же самые вещи, но в христианской школе 
Им это не сойдет с рук. Доктор Хайл сказал, «Я никогда бы не поверил в это, когда мне сказали, что алкоголь и азартные игры появились в школе за две недели до того, как я узнал об этом». Разница в том, что 25 человек были устранены из школы, и уже два года как этого нет. Если бы это было в средней школе, они никогда не устранили бы эти 25 человек. В христианской школе эти 25 человек были отчислены, и они никогда не смогут вернуться. Такова разница между христианской школой. Никогда не думайте, что христианская школа будет идеальной. Нет, такого никогда не будет. Хорошо, хорошая новость в том, что строгая дисциплина и возможность ребенку иметь контакт с учителем, чтобы сообщить о том, что неправильно в школе. Если он не получит удовлетворительный ответ от учителя, он может прийти ко мне. Зная проблему, вы будете разбираться с ней. Но никогда у вас не будут идеальные ситуации в, в христианской школе. Вы смотрите на своего первого ребенка, и вы думаете, что это идеальный ребенок. Вы любите своего ребенка всем своим сердцем. Знаете ли вы, что этот замечательный ребенок может уйти в один день из вашего дома. Да, вы будете продолжать любить своего ребенка, даже если он уйдет от вас. Не будет идеальных детей, не будет идеальной семьи. Есть хорошие семьи, но нет идеальных. Нет идеальных церквей. Я думаю, что это одна из самых лучших церквей со дня Пятидесятницы. Но нет идеальных церквей. Нет идеальных пасторов, и мы все стремимся в это, к этому. Хотя мы не идеалистичны, потому что у нас есть ветхая греховная природа. Второй брак – это когда член человеческой расы принимает Иисуса Христа как своего Спасителя. В этот день происходит рождение свыше, и мужем в позиционной истине становится Господь Иисус Христос. Он умер за нас, и мы умерли с Ним. Мы идем к кресту Голгофы, где Он умер за нас, и мы вместе с Ним. Мы свергаем в себя ветхую греховную природу и ее власть как мужа, и переходим к взаимоотношениям со своим мужем Иисусом Христом в позиционной истине. Господь Иисус Христос становится нашим мужем, жена, всякий верующий, советник, Дух Святой, а дети – Плоды Духа Святого, Галатам 5, 22, 24. Именно это может решить проблему центра памяти, проблема, проблема системы отсчета и точки зрения. Римлянам 7, 2 и 3 стих дает нам принцип, что если один партнер в браке умирает, другой способен выйти за другого и не будет называться прелюбодейцей. Когда вы и я приняли Иисуса Христа, что случилось с ветхим человеком? Он мертв, не так ли? Тогда вы свободны? О, как я хотел бы, чтобы вы это поняли. Итак, наш ветхий человек что? Распят с Иисусом Христом. Скажите, распят с Иисусом Христом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греховной природы. Слава Богу за то, что мы не только разведены с веткой греховной природой, 
Но сам ветхий человек умер. Наш первый муж мертв. Того, которого вы так ненавидели. Это ветхая греховная природа. Наш первый муж мертв. Наш первый муж мертв. Но выглядит так, что он каждый день звонит нам. Какое невероятное обеспечение дает нам Господь Иисус Христос. Многие говорят о прелюбодеянии. Прелюбодеяние – это гадкий и ужасный грех, который приносит много ран, боли и шрамов. Мы совершаем прелюбодеяние, когда вступаем во взаимоотношения с греховной природой. Всякий раз, когда мы достаем что-то из прошлого, мы совершаем духовное прелюбодеяние. Всякий раз, когда мы принимаем любую проекцию из прошлого, мы живем в духовном прелюбодеянии. Помните это. Все, все, кем он был и что сделал, было распято со Христом и погребено с Иисусом Христом. Когда человек принимает Иисуса Христа, он умирает для греховной природы позиционной смертью. Разница между верующим и сегодня, сегодня такова. Является ли Господь Иисус Христос нашим мужем или нет? Понимаю ли я позиционную смерть ветхой греховной природы? Это ключ для преображения в жизни. Верующий продолжает иметь греховную природу. Но Господь Иисус Христос дал обеспечение верующему, как разбираться с греховной природой. Пусть, как верующий разбирается с веткой греховной природой, он делает заявление из Слова Божьего и исповедует несколько раз в день, что он мертв для греховной природы и жив для Бога через Иисуса Христа. Он имеет на практике общение с Иисусом Христом в послушании веры Слову Божьему. Поэтому верующий свободен. Если жена, то есть верующий, возвращается к своему прежнему мужу и живет под его контролем, он прелюбодейца. Это плотский верующий. Дети от первого брака – дела плоти. Дети второго брака – плод Святого Духа. Когда жена возвращается, чтобы жить со своим прежним мужем, она живет в человеческом добре. Она не должна возвращаться к этому. Это неправильно. Когда мы понимаем нашу позицию в браке с Иисусом Христом, и Святой Дух наш советник, и Слово Божье становится нашим умом. Мы с вами наслаждаемся плодами Духа Святого нашими детьми. Галатам 5.22 «Плод же Духа, любовь, радость, мил, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». В этом случае мы избавлены от трех измерений греховной природы – от прошлого, настоящего и будущего. У веткой греховной природы есть три измерения, которые желают контролировать центр нашей памяти и стать управляющей в нашей системе отсчета и формировать в нас свою точку зрения. В этом случае все идет плохо. Одна из серьезных проблем, с чем мы сталкиваемся, это восстание. Ученик средней школы, нашей средней школы, сказал, что ему не нравятся правила в нашей школе. 
Я сказал ему, «Знаешь, почему тебе не нравятся правила в школе? Ты думаешь, что эти правила несправедливые, но настоящая причина того, что тебе не нравятся правила в школе, ты никогда не отдавал своего сердца Иисусу Христу и живешь в восстании». Восстание – такой же грех, как волшебство. Восстание – это крепость брака с греховной природой, что есть духовное прелюбодеяние. Что происходит с теми, которые никогда не слышали от Иисуса Христа слов? «Сын мой, дочь моя, отдай мне твое сердце» – притчи 23.26. «Отдай мне твое сердце». Очень важно отдать Иисусу Христу наше сердце. Многие из вас сделали это. Первое царство, 15.23. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление». То же, что и идолопоклонство. Непокорность или восстание – такой же грех, что и волшебство. В первых пяти книгах Библии грех волшебства относится к демонам и демоническому влиянию. Демоны пытаются контролировать человека, контролировать голосовые связки людей. Исайя 29.4 они говорят из-под праха. Исайя 8.19. Демоны господствуют в воздухе, в окружающей среде, среде и в обстоятельствах. Восстание ведет к тому, что у демонов есть власть над человеком, которые могут контролировать его голосовые связки и организовывать обстоятельства так, чтобы увести его из Божьей воли. Они сделают все, что можно, чтобы увести вас от совершенной воли Бога, от географической воли Бога и от операционной воли Бога. Это значит, что у меня не будет правильного учения, у меня будет незрелый учитель, у меня будет выработан характер, у меня не будет выработан характер в ситуациях, которые в любом случае не будут идеальными. В этом случае человек действует в позволительной воле Бога, и, скорее всего, он возвратится к своему первому браку. Принципы восстания. Человек восстает против Слова Божьего. Псалом 106.11. Восстание против Слова Божьего. Человек прибавляет к греху. Восстание – грех отступления. Иова 34.37. Вот человек, который стоит, состоит в браке с веткой греховной природой, или возвращается в общение с веткой греховной природой. Он прибавляет к своему греху еще и другой грех. Помнишь, помните, что восстание ведет к демонической власти над людьми. Следующее. Человек, восстающий, возмутитель, ищет только зла. Притчи 17.11. Следующее. Человек говорит вопреки Господу. Иеремия 28.16. Кого мы знаем, кто отказался от владычества любви Божией, от совета Духа Святого, от Слова Божьего, которое производит ум Христа? Кто вместо всего этого восстал против Бога. Позвольте мне дать вам картину. Вот человек гомосексуалист, и он никогда не разбирался с корнями этой проблемы. Да, он сдерживал себя неделю, месяц, но затем снова возвращался. Он находит другого гомосексуалиста. Они празднуют вместе праздники, День Благодарения, Рождество. Они планируют жить в этом грехе. Так происходит в нашей церкви, и мне нужно разбираться с этим. Эти люди очень умело скрывают свой грех. Они думают, что мы не знаем об этом, потому что 
Мы не можем этого доказать. Будьте уверены, гомосексуалисты, что ваш грех найдет вас. Он найдет вас в ваших устах и в выражении ваших лиц. Бог выведет грех в выражение лица человека. На одной из проповедей я буду говорить о том, как глаза и лицо человека говорят о его грехе. Когда человек раскаивается, Бог убирает это. Восстание добавляет еще другие грехи в жизнь человека. Восстание будет добавлять к силе ветхой греховной природы. Иова 34,7. И человек говорит, я сделаю это в любом случае. Это очень разрушительная вещь. Очень и очень разрушительная вещь. Восстание влияет на центр памяти, на систему отчета, на вашу точку зрения. Вы начинаете все видеть по-другому, потому что ваш центр памяти не функционирует правильно в Божьей благодати. Что же происходит, когда вы замужем за Иисусом Христом? Когда Дух Святой ваш советник, Слово Божье ваш ум, и плод такой семьи будет плод Духа Святого. В песне и песне говорится о благоухании воспоминаний. Что такое благоухание воспоминаний? Это значит, что крест полностью распял все, что связано с вашим первым браком. Слово Божье заживило раны от первого брака. Святой Дух, ваш советник, на протяжении всего дня. Плод Духа становится подтверждением замечательных взаимоотношений с Иисусом Христом. Я даю вам самый лучший совет. Я не могу дать вам лучшего совета. Это станет действенным в послушании веры римлянам 1 глава 5 стих. Слово Божье производит силу и веру. 2 Фессалоникийцам 1.12. И это становится принципом нашей жизни в Римлянам 3.27. Когда эти вещи развиваются в нем, в верующем, он становится замечательным верующим. Его прошлое не просто получило развод, оно было распято. Огромная разница в разводе и в распятии. Бессознательный ум человека освобождается от влияния первого брака. Мы уже не в рабстве нашего первого мужа. Божья любовь не делает зла. Божья любовь совершает свою сверхъестественную работу в верующем и я не вступаю в личное общение с теми, кто живет в браке с ветхой греховной природой. Если мой лучший друг начинает жить в греховной природе, я не могу иметь с ним общение, потому что это невероятным образом повлияет на мои эмоции. Мои эмоции имеют два направления. Левая откликается на духовные ценности, правая на временные ценности. Иеремия 17.10 «Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности». Внутренности – обозначение эмоций в Ветхом Завете. Из-за того, что у нас мало времени, мы не будем углубляться в эту 
очень важную тему. Когда в вашем центре памяти Слово Божье, тогда эмоции становятся ароматом. Так происходит, потому что ничто из вашего прошлого не может быть воскрешено, воскрешено в вашу настоящую жизнь. Так может произойти только из-за прелюбодеяния с греховной природой. Иисус говорит о позиционном распятии греховной природы и что Он является нашим мужем позиционно. Но мы можем прелюбодействовать с ветхим Адамом. Когда мы это делаем, мы сразу же соединяемся с нашим прослом. Понимая то, что мы были распяты с Христом и погребены, мы не просто находимся в разводе с прошлым, мы отделены от Него смертью Христа. Таковы должны быть наши ежедневные размышления. 1 Коринфянам 15, 29, 31. Мы почитаем себя мертвыми для греха, Римлянам 6, 11. Мы не позволяем греху царствовать в клетках нашего тела, Римлянам 6, 12. Мы предоставляем себя как орудие праведности Богу, вместо того, чтобы представлять наши члены в орудие греха. Тело греха не может влиять на меня, если только я не прелюбодействую, возвращаясь в первый брак. Слава Богу, который избавляет нас от прелюбодеяния с греховной, гадкой и нечестивой природой. Она может влиять на бессознательный ум, который может передавать чувства, она влияет на подсознательный ум, который может тоже передавать чувства. Она посылает невероятные проекции в нашу совесть. Таким образом, наш центр памяти, наша система отчета и наша точка зрения встает под власть греховной природы в негативном отношении. Вот он ключ, вот он. Мы должны вовремя разбираться со всяким восстанием, которое способствует прелюбодеянию с ветхим Адамом. Разбирайтесь с этим, как с атакой демонов из атмосферы, которые говорят из праха, из-под праха и контролируют голосовые связки. Давайте четкие определения в духовном конфликте. Давайте четкие определения в отношении искушений и личных проблем. Живите в четких определениях обеспечения благодати, милости, любви и завершенной работы Христа. По благодати Божией в нас вливается новое вино. И у нас есть новые мехи, которые не прорвутся. Лука 5.38. У, у вас не будет жизни, где есть старое. У нас может быть жизнь, где старое не имеет власти вмешиваться в новое. Это происходит через учение личной любви от Бога ко мне. Мы принимаем любовь Божью через совет Духа Святого, получаем ум Христа через Слово Божье и позволяем Богу произвести плоды Духа. Любовь не делает зла. Любовь не желает, чтобы мы были злы. Любовь не желает, чтобы мы жили в психологических грехах и всего, что может прийти к нам из прошлого брака. Слава Богу, мы замужем за другим. Говорите это, когда в следующий раз вас будет искушать алкоголь. Провозглашайте истину, чтобы вам не стать участником прошлого, настоящего и будущего первого мужа. Вы скажете, я вчера провел вечер с моим первым мужем. Помогите мне. И человек продолжает говорить словами своего первого мужа. Этот муж нечестивец и обманщик. Римлянам 7 глава 4 стих говорит, перед тем, как завершить, давайте мы прочтем, и это принесет замечательное влияние на наши жизни. Римлянам 7 глава 4 стих. Так и вы, братья мои, скажите вместе, так и вы, братья мои, Умерли для закона телом Христовым. Умерли для закона телом Христовым. Чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. 
Разве вы не замужем за Иисусом? Есть ли какое прошлое ветхого Адама в этом браке? Нет. Есть ли какой страх перед будущим? Нет. Но только вера, надежда и обетование. Есть ли какая причина сублимировать себя? Проводили ли вы с Иисусом время недавно? Вы будете Его вечной женой. Вы будете стоять рядом с Ним на брачной вечере Агнца. Знаете, почему я не пойду в бар? Знаете, почему я не буду позволять похотливым мыслям вести меня? Потому что я провожу свое время с Иисусом. У меня достаточно проблем в жизни, и я не могу позволить себе роскошь не проводить время с Иисусом. Ключ к благословенной жизни – проводить время с Иисусом. Отдайте Ему свое сердце. Мы – жена, которая отдает Иисусу свое сердце. Поверьте мне, что Он желает этого. 1 Петра 2,25 «Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю, и блюстителю душ ваших. Он блюститель наших душ. Блюститель вникает в наши сердца. Он защищает наши сердца. Наш муж дал нам свой ум в центр нашей памяти. Теперь наша система отсчета исходит из любви, благодати и милости. И мы имеем Божью точку зрения. Замечательная жизнь. Ребята, у нас может быть изобильная жизнь на каждый день. Мы проходим через крест каждый день, чтобы быть верными нашему мужу. Разве не здорово, что Слово Божие наш ум, и Дух Святой наш советник, а не закон Моисея? Разве вам не нравится смотреть на ваших детей? Вот ребенок, которого звать любовь, другой – радость. Я нахожусь под давлением, но передо мной ребенок – мир. Я прохожу через испытания и вижу долготерпение. Люди говорят, как много терпения у этого человека. Но они не знают, что это один из ваших детей. Все эти дети – дети вашего брака с Иисусом. Вместо того, чтобы быть грубым, вы... Вот идет благость. Я даю милость людям. Это еще один ребенок. Я вижу веру и кротость. Кротость говорит, он убивает меня. И тогда я буду надеяться. Вот идет воздержание. Это Божий контроль вашего ума и эмоций. Вера, кротость и воздержание. Видите, под покровом любви у вас восемь замечательных детей. Любовь стоит над всеми ими. Эти дети являют вашу настоящую природу, вместо того, чтобы постоянно разбираться с проблемами первого брака. Бог уже позаботился о первом браке, Он просто уничтожил вашего первого мужа. Не позволяйте закону Моисея быть советником в вашем новом браке с Иисусом Христом. В вашем новом браке может быть советник только Дух Благодати Отец распусти нас своими Иисусами. Аминь.